，我不信这个转轴不知无白啊！哎，啊，也修改人接来，下面还加五问。大爷，你这个第一不是什么砖头，这个砖头可没有这个样式的，材质不是石头泥巴。第二，这上面可不是什么甲骨文啊，甲骨文我们一般人可看不懂啊。我今年快七十岁了，咱这文化不程度不高，啥小时候没看懂，现在研发上来更看不懂了。不是甲骨文是啥？大爷，可不是说你看不懂就一定代表是甲骨文啊。咱们说话必须得有依据，甲骨文可不是这个样子啊。你这个上面的文字，这一看就是手工篆刻上去的，而且它这个样式属于中间窄，两头宽。大小重量结合起来就是过去的二十五两银锭，是银锭不太可能吧？啊、你看我这个生锈了，银子是白色的啊，那木化得靠入着。<笑>银子的本色确实是白色的，但是你放的时间长了，它会氧化变色，很正常。像你说的，那也以前修干局是见到的，那肯定也是从别处挖的土，再加上你这包浆已经入骨，这也不是一年两年能形成的。所以啊，我看这银锭一眼开门。就算你说的是银子啊，刚才我我听你说的是二十五两重，很明显没有二两二斤半。你说话不够严谨、啊，不是我不够严谨，是你这个问题问的好。你这个二十五两的银锭之所以没有二斤半，完全是因为现在和过去的计量单位不一样。过去一两是三十多克，现在一两是五十克，所以你会感觉啊，明显的不一样。现在你咋说，我都是无所谓。既然是银子的话，那太好了，我给他七个大孙女，一人加我一个字儿，银银手镯。我看还是算了吧。您那孙女儿不一定喜欢那种加工出来的银手镯。第一，款式不好看，因为现在都流行那种成品首饰了，样式精巧又漂亮。最重要的是，你这个银锭好好的，你拿出来加工什么银手镯，这也显得大材小用了。这一说的话，我有点懵，看那个也给我留下来，想当一一分钱都没花，回来就回来吧。<笑>你确实一分钱没花，但是回来却太可惜了。好歹你这现在是无机文物了，你们可以变现换钱，拿着钱啊去给恁孙女买银手镯，而且还有大英语，弄一个皆大欢喜，那就更好了。我跟你说一下你这个银锭啊，首先从它这个造型上来看，可以追溯到汉代，二十五两啊，在过去算是。大的银票了，那时候购买力啊相当强大，因为以前是银本位，银子在过去啊算是大家都认可的货币，含银量算是雪花银，也就是现在来说最纯的银子。但是你这个收藏价值远远高于银价，最主要是它这个保存的品相比较完好，你看它这个字口也是非常清晰的，银锭有形，关键一点就是它的存世量少。大家经常说“物以稀为贵”，说的就是这种东西。目前我给你初步来估价的话，现在的行情价二十五两，应该在一万出头的样子。一万多块钱只能超出我的意料了。我以为只最多卖五百块钱嘞。你都说过去的银子村啊，我还是敢说你加过银头吧。<笑>过去的老银子村，你这是听谁说的？没有任何依据。你像过去那农村的老年人经常说，哎，过去的东西真点，哎。银子能辟邪，干什么什么，那都是道听途说，没有一点科学依据。主要是现在的银子啊，更纯，做工更精致。你卖一万多块钱，说实话，你还不如直接买几对银手镯，哎，然后把自剩下的钱装自己兜里多好。你说的比较对，我和你干老板商量商他叫我干啥我干啥。那个商量商量也是对的。现在恁年龄大了，挣钱也比较难，能省一点他都是一点。说实话，这个东西啊。确实是，呃，古董，你现在毁坏了，真可惜。因为过去你像银元、银锭加工银手镯，那都很正常，那时候都东西都便宜。再说了，现在这东西保存的这么完好，你卖了边线多挺好啊。你说的对，我的组合我来谢谢你啊。<笑>不用客气，不用客气，嗯、还拿回去吧。好、嗯、好。嗯嗯嗯